voy a entrar en la etapa que esto es una idea muy seductora que viene de la psicología. ¿ya? Entonces no puedo resistir la tentación de tratar de compararlo con algo eh, que eh, ha ocurrido en neurociencia en los últimos años, que tiene un sabor como muy parecido a esto de cómo se construyen los esquemas mentales. Y hago mi declaración de conflicto de interés, que no quiero decir que los esquemas mentales eh, funcionan así, en términos de lo que le pasa a las neuronas, sino más bien lo que quiero decir que eso es una idea muy interesante, que no me extrañaría que tiene, tenga alguna correlación con los esquemas mentales que hasta, hasta el momento lo hemos visto solamente desde el punto de vista de la psicología o la neurociencia cognitiva. Entonces mi idea seductora aquí, en la cual no me puedo resistir a comparar, es que tendrá que ver algo esto con las neuronas, las neuronas estarán haciendo algo similar si yo voy y las mido. Bueno, resulta que el... <coughs> Eh, efectivamente hay una relación entre las neuronas y el espacio y de hecho fue recientemente eh, un premio Nobel de eso el año 2014 de estos investigadores de John O'Keefe eh, de Matt Britt Moser la, la señora que está ahí y Edward Moser ¿ya? Eh, si alguna vez tienen la oportunidad de ver una charla de particularmente yo recomiendo de eh, May eh, Britt Moser, la señora que está ahí, porque es muy loca ella. Entonces, es muy entretenido ver sus charlas, así. Es eh, una gran comunicadora, así. Y eh, resulta que ellos recibieron el premio Nobel de Medicina por descubrir redes de células que forman un sistema de navegación del cerebro, es decir, que codifican el espacio en el cerebro. ¿Y qué es lo que ellos encontraron? <coughs> bueno, eh, esto... La, la primera parte de la historia empezó hace, por la década del eh, 1970, que se descubrió, este es un ratón, y este es el cerebro de un ratón que se ve como distinto al cerebro humano, y tiene una estructura que se llama el hipocampo. El hipocampo, como en el caso, por ejemplo, de la enfermedad de Alzheimer, es muy importante para la consolidación de la memoria, y también es importante para la... Eh, eh, orientación espacial. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que se sabía? Que, por ejemplo, si esto es un, un laberinto cerrado, una cajita, en que permitimos que, ups, que eh, un ratoncito, ahí está el ratoncito, que se mueva libremente, y se hace el experimento de ponerle un electrodo en una zona del hipocampo, de tal manera que podemos medir la actividad, medida como potenciales de acción, ¿ya? clase de biología, potenciales de acción de las neuronas, eh, resulta que hay, hay neuronas en el hipocampo, y eso se descubrió por allá por la década del 70, que eh, el, en, la, en la jerga se dice disparan potenciales de acción, es decir, eh, responde con una respuesta. Cuando el ratoncito, y lo que está mostrado en negro, es como un registro de un par de minutos de la trayectoria que, que siguió el ratón. Y resulta que hay una, una neurona en particular, y esta neurona que está aquí, que el puntito rojo significa que cada vez que el, 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 el ratón o rata pasó por esta zona del espacio, la neurona respondió con eh, eh, disparando potenciales de acción, es decir, activándose. Entonces, a estas neuronas se les llamó las células del lugar, o en inglés, play cells, ¿ya? que... Eh, eh, se activaban cuando el ratoncito pasaba por una zona específica. Y si uno se va a otra parte del hipocampo, por ejemplo, si va por allá, va a haber otro, otra neurona que se va a activar solamente cuando el ratoncito vaya a pasar por esa zona. Ok, muy interesante. Entonces, eh, esta gente, eh, especialmente eh, la señora uh, May Britt, eh, llegó como estudiante de doctorado, o como postdoc en realidad, <coughs> en la época del 1970, a estudiar esos placers muy interesantes. Al poco tiempo, y ahí está la contribución de ellos, ellos encontraron en una zona, que es una zona posterior de procesamiento del hipocampo, es decir, acercándose más a la corteza cerebral, eh, en una zona que se llama corteza entorrinal, encontraron unas neuronas muy curiosas, que tenían que ver eh, 
con, eh, ya esto en el año 2005, encontraron unas, unas células que se llamaban grid cells, que podríamos traducirlo como células de cuadrícula, que lo que hacen es formar, eh, también responden a la posición, pero responden a la posición cuando eh, el, el ratón <coughs> eh, pasa por una estructura que, en que ellos están cableados, que, se llama, que es un hexágono. Ya, es bien curioso eso. Entonces, ¿cuál es lo interesante de eso? ¿Ya? <coughs> que, a diferencia de las play cells, uno podría decir, bueno, son como células del lugar, ¿ya? Pero, en realidad, ¿qué pasa si, si uno da vuelta el, el, la cuadrícula? En realidad, ellos no, esas, estas células como que no guardan relación con la orientación, ¿ya? no guarden, sino que simplemente tiene que ver con que el ratón pasa acá, si yo doy vuelta a esto, va a cambiar la configuración de estas play cells. En cambio, estas otras células sí guardan información de la orientación y, en el, y el espacio donde eh, se moviliza el ratón. ¿ya? Entonces, algo, un, un nivel un poco más sofisticado y genera una especie de mapa conceptual de la posición en el espacio relativo del de ratón. ¿Ya? entonces estos generan lo que los autores llaman un mapa cognitivo del espacio del ratón entonces aquí estamos hablando que el conocimiento del espacio esa información del espacio está organizada en un mapa cognitivo ¿ya? que tiene la particularidad de ser un mapa de orientaciones organizadas como hexágono entonces ¿cómo se ve esto experimentalmente? Oh, me faltó hacer clic en el ¿Ya cómo se ve esto? Este es el experimento. Está el ratoncito, como pueden ver, está cableado su cerebro. Y cada puntito significa que el ratón, eh, una de estas neuronas, las células de cuadrícula, se activa. ¿Ya? Y, y ahí no sé qué está haciendo el señor, está haciendo que se mueva. ¿Ya? O señora que está ahí en la experimentación. Entonces es un video acelerado. Y lo interesante es que se empieza a construir un mapa. ¿Ya? un mapa que es un mapa de hexágonos, ¿ya? Este video es como largo, así que mmm, vamos a esperar. Bueno, nos vamos a soltar un poquito. Eh, ahí está. Bueno, entonces, lo que, los puntitos blancos que se notan aquí a, atrás van formando una organización de hexa, hexágonos interconectados. Y esto es, es un mapa que si uno rota la caja, se mantiene. Entonces, eso es lo interesante, es, un, es una... Y genera, el, la actividad cerebral de la, de la posición del cerebro, que diríamos es el conocimiento que queremos guardar, la posición del ratón genera un mapa de manera hexagonal en el cerebro. Y la idea contemporánea de esto es que algunos científicos piensan, como este científico que está en una de las recomendaciones de video YouTube que puse al principio, piensa que esta forma de organizar el conocimiento, en este caso el conocimiento es eh, la, la, la posición, eh, podría ser más común de lo que nosotros pensamos en cómo se organiza otros tipos de conocimiento en el cerebro. Entonces ya hay algunos artículos que dice, eh, que dice por ejemplo, mapeando una dimensión no espacial eh, en el circuito del hipocampo y la corteza entorinal. Otra, o, otro artículo un poco más avesado dice, organizando eh, el conocimiento conceptual, los conceptos en los humanos, con un código parecido a, las, a estas eh, células de, de cuadrícula, las grid cells. ¿ya? Entonces, este es un tópico, súper eh, candente, súper hot en el área de la neurociencia hoy por hoy, porque tenemos un mecanismo de organización espacial, en este caso una información que tiene que ver con la posición, pero que algunas personas piensan que podría ser una manera más genérica de organizar el conocimiento. Y esto se parece peligrosamente a esta uh, cosa de los mapas conceptuales. ¿ya? Pero... Eh, o sea, y tanto así que podríamos vernos tentados, yo simplemente lo planteo aquí, pero no lo voy a afirmar, 
porque que dos cosas en ciencia, que dos cosas estén correlacionadas no implica causalidad, ¿ya? es simplemente coincidencia, <coughs> nos lleva a la seductora idea de que tal vez los mapas conceptuales son mapas espaciales y los mapas espaciales también pueden dar cuenta de las relaciones de los organizadores gráficos y por eso es tan fácil para nosotros, porque una habilidad natural del cerebro organizar estos mapas, el transmitir información a través de eh, eh, gráficas visoespaciales en que la parte visual es una, otra, una cosa y, lo, y, las, y la relación entre las partes visuales también nos entrega otra información, como jerarquía, relaciones, causalidades, como vimos en el ejemplo del organigrama de un departamento de humanidades. Pero todo esto es noticia en desarrollo 2021. Esta es una historia que recién está comenzando en el ámbito de las neurociencias, que nos vincula a las cosas que nos interesan, y eh, que intuitivamente ustedes no, me dijeron al principio de esta clase, que ustedes hacen y que eh, por la experiencia saben que es relevante para el aprendizaje.